সত্য বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই রামায়ণ মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের নাম শুনেছ আজ আমরা দেখব সেই রামায়ণের গল্প আর রামায়ণের গল্প জানতে গেলে তো দস্যু রত্নাকরের গল্প জানতেই হয় তাহলে চলো আজ তোমাদের বলবো দস্যু রত্নাকরের গল্প প্রজাপতি ব্রহ্মা রাম নামের প্রচার কি উপায় হবে দেবশ্রী নারদ সে বড় অদ্ভুত উপায় উনি বলেছেন পৃথিবীতে একজন মহাপাপী মানুষ আছেন যার পাপের ঘরা পূর্ণ হয়েছে তাকেই রাম নাম দান করতে হবে উপলব্ধি করতে পারবে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই দেবর্ষি কিন্তু পৃথিবীতে এমন মহাপাপি কে আছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না আপনি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন একজনের কথাই মনে পড়ে তুমি জানো তাকে হ্যাঁ জানি কে সেই মহাপাতক চব্বক মুনির পুত্র দস্যু রত্নাকর মা এই দুধটুকু খেয়ে নিন রত্নাকর কাল রাতে কখন ফিরেছে বৌমা উনি কাল রাত থেকে এখনো ফিরেননি মা মানে এখনো ফেরেনি ওঠো ওঠো তোমরা কি হয়েছে তোমাদের এত ভীত কেন মনে হচ্ছে তোমাদের এবার এবার এর একটা ভীত না করলে তো এইখানে আর থাকা সম্ভব হবে না মুনিবর তোমরা দয়া করে আমার সবকিছু খুলে বলো আজ আজ সকালে আমার স্ত্রী সরোবর থেকে জল আনতে গিয়েছিল আপনার ছেলে দস্যু রত্নাকর তার কানের সোনার মাকড়ি লুট করতে গিয়ে তার কান শুদ্ধ কেটে নিয়ে গেছে আপনার পুত্র রত্নাকরের ভয়ে কেউ আর বোনের দিকে যেতেই চায় না নির্জন স্থানে একাকি পেলে তার এক মুহূর্ত সময় লাগে না কোনো মানুষকে হত্যা করতে এর জন্য গ্রামের জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে আপনি আপনি আমাদের রক্ষা করুন দস্যুরত্নাকর এর বিরুদ্ধে মকরি নিতে গিয়ে আজ তোর স্ত্রীর কান কেটেছি এবার এবার তোদের জিপ গুলো কাটবো দেবশ্রী নারদ আপনার বর্ণনা শুনে আমার মনে হচ্ছে এই সেই মহাপাতক যার কথা স্বয়ং মহেশ্বর আমাদের বলেছেন হ্যাঁ প্রজাপতি শিশু হত্যা গো হত্যা ব্রাহ্মণ হত্যা এ সব কিছুতেই এ সিদ্ধ হস্ত এর ন্যায় নরাধম এই মুহূর্তে মর্ত লোকে আর কেউ আছে বলে আমার তো মনে হয় না তবে আর দেরি না করে এক্ষুনি এর কাছে যাই চলো তাই চলুন প্রভু নারায়ণ নারায়ণ সূর্য মাথার উপর উঠল কিন্তু রাস্তায় তো 
একটা মানুষজনেরও দেখা নেই না লোকজন তো দূরের কথা একটা কুকুরেরও দেখা নেই তবে দুজনের পোশাক গুলো কিন্তু বেশ একদম নতুন বস্ত্র মনে হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা দস্যু রত্নাকর যদি সন্ন্যাসীদের পোশাক পরে তবে কেমন লাগবে তাহলে তাহলে এই দুই সন্ন্যাসী হবে আমার আজকের শিকার ওরা ওরা এখানে পৌঁছনোর আগেই আমাকে নিচে নেমে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে বেশ দেবসী নারদ আপনি ঠিক জানেন দস্যু রত্নাকর এই বনের মধ্যেই থাকবেন হ্যাঁ প্রভু কিন্তু আমি তো তাকে চিনতে পারব না আপনি কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখবেন চিন্তা করবেন না প্রভু আমাদের চিনতে হবে না ওর প্রবৃত্তি ওকে আমাদের কাছে টেনে আনবে দাঁড়াও কে তুমি কি চাও আমি আমি রত্নাকর আর আমি এক্ষুনি তোমাদের হত্যা করে তোমাদের বস্ত্র লুট করব মুগুরটা ঘোরাতে পারছি না কেন কে কে তোমরা তুমি কি জানো যে এক শত শত্রু মারলে যে পাপ হয় একটি গরু হত্যা করলে তার সমান পাপ হয় আবার এক শত গরু মারলে যে পাপ হয় একজন নারী হত্যা করলে ঠিক সেই পরিমাণ পাপ হয় এসব আপনি আমাকে কেন বলছেন দাঁড়াও বৎস এখনো আমার কথা শেষ হয়নি এক শত নারীকে হত্যা করলে যে পরিমাণ পাপ হয় একজন ব্রাহ্মণ হত্যা করলে সেই একই পাপ হয় আবার এক শত ব্রাহ্মণ হত্যা করলে যে পাপ হয় একজন ব্রহ্মচারীকে মারলে সেই পরিমাণ পাপ হয় আর সন্ন্যাসী হত্যার পাপ তো পরিমাপযোগ্যই নয় একটা কথা জেনে রাখো রত্নাকর একজন সন্ন্যাসী যে পথ দিয়ে যায় তার চারিদিকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় চার ক্রোশ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয় দুটো সামান্য সন্ন্যাসীকে হত্যা করার জন্য এত পাপ পুণ্যের হিসেব দিচ্ছ তোমরা আমি আমি যতজন সন্ন্যাসীকে হত্যা করেছি তত অব্দি তো আমি গুনতেও শিখিনি তাই তাই আমাকে সব ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য বেশ তোমার যখন তাই ইচ্ছে তবে তাই হোক নাও চালাও দেখি তোমার এই মুগুর নারায়ণ নারায়ণ এই আপনি কি করলেন প্রভু মরতে প্রস্তুত দাঁড়াও রত্নাকর তুমি মহাপাতক হতে পারো কিন্তু আমরা তো তা নই তাই আমরা চাই না আমাদের মৃত্যু কারো জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হোক আর সেই পাপ আমাদের শুদ্ধাচারী জীবনকে মৃত্যুর পরে কালিমালিপ্ত করুক তোমরা বন্ধনহীন সন্ন্যাসী তোমরা মারা গেলে কারো কি ক্ষতিবৃত্তি হবে হ্যাঁ তোমরা শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছো ক্ষতি হবে তুমি যখন এই মুগুর দিয়ে আমাদের হত্যা করবে তখন রক্তের গন্ধের লোভে পড়ে নানা পোকা মাকড় আর পিঁপড়ে হাসবে আর আমাদের দেহ তাদের ওপর পড়লে তাদের মৃত্যু ঘটবে 
তাই তুমি আমাদের এমন কোন স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করো যেখানে কোনো পোকা মাকড় কীট পতঙ্গ থাকবে না বাবা তোমরা পাপ পুণ্য নিয়ে এত ভাব কেন তুমি ভাব না কখনো ভেবে দেখেছ এই যে তোমার পর্বত প্রমাণ পাপ তার দায় ভার কে নেবে কেন কেন আমার পরিবারের সদস্যরা নেবে এই দস্যুবৃত্তি থেকে আমি শুধু নিজের নয় আমার পরিবারেরও প্রতিপালন করি বেশ বেশ তুমি বরং ঘরে যাও আর গিয়ে তাদের মুখ থেকে নিশ্চিতভাবে জেনে এসো কে কে তোমার এই পাপ কর্মের দায় নিতে রাজি আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি আমি চলে যেতেই যদি তোমরা পালিয়ে যাও নারায়ণ নারায়ণ আমাদের যাওয়ার হলে তোমার ক্ষমতা ছিল না আমাদের আটকে রাখার প্রভু যদি তোমার মুগুরকে বাধা দিতে পারেন তবে তোমাকেও বাধা দিতে পারেন কিন্তু কিন্তু তবু কোনো কিন্তু নয় রত্নাকর তুমি যাও আমরা এখানে অপেক্ষা করছি বেশ আমি যাচ্ছি আর খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ফিরে আসছি আমি আজ আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি যদিও তার উত্তরটা আমার জানাই তবুও প্রশ্ন কি প্রশ্ন পিতা এই দস্যুবৃত্তির জন্য আমার জীবনে আমি যে পাপ করছি সেই পাপের ভাগ আপনি নেবেন তো কি তোমার ওই দুষ্কর্মের জন্য অর্জিত পাপের ভাগিদার হব আমি কিন্তু কিন্তু আমি তো যত ধন সম্পত্তি লুট করছি তার সবটাই এই সংসার প্রতিপালনের জন্যই ব্যয় করছি পিতা আপনার সেবায় ব্যয় করছি তাহলে আমার পাপের ভাগ আপনি কেন নেবেন না শোনো রত্নাকর তুমি যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হলে সেদিন আমি প্রথম পিতা হলাম তোমার প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্ব ছিল আমার ওপর সেদিন যদি অন্ন সংগ্রহের জন্য আমায় কোনো অন্যায় পথ অনুসরণ করতে হতো তার দায় কি তোমার হতো কিন্তু কিন্তু তখন তো আমি শিশু ছিলাম পিতা আপনার সেই পাপের দায় আমার উপর কিভাবে বর্তায় তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ পুত্র শাস্ত্রে বলে বার্ধক্য হলো মানুষের জীবনের দ্বিতীয় শৈশব আর এই শেষ বয়সে পৌঁছে আমি তোমার কাছে পুত্রের সমান আর সেই একই যুক্তিতে তুমি আমার পিতার সমান তাই আমার প্রতিপালনের ভার এখন তোমার আর সেই অন্য সংস্থানের জন্য তোমায় যদি কোনো পাপ করতে হয় তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তোমার তার মানে তার মানে আমার পাপের ভাগ আপনার নয় না পুত্র কখনোই নয় সেখানেও সে একই উত্তর পায় কেউই তার পাপের ভার নিতে রাজি নয় তাই সে ফিরে গেল ছদ্মবেশী ব্রহ্মা আর নারদ মুনির কাছে দস্যুবৃত্তি করে যাদের ভরণ পোষণ করেছি আজ তারাই আমার পাপের ভাগ নিতে অস্বীকার করছে আমি আমি এত পাপের বোঝা একা বইব কি করে প্রভু এ তো তোমার অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল রত্নাকর আগে তো এসব নিয়ে ভাবিনি কখনো কিন্তু এখন আমি আমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই দয়া করে দয়া করে আপনি কোনো পথ বলে দিন প্রভু পথ বলে দিন 
ওঠো বৎস ওঠো চোখ মোছো একটু শান্ত হও আমি তোমাকে মুক্তির উপায় বলে দেব কিন্তু সবার আগে তুমি ওই দিকে চেয়ে দেখো ওই যে সরোবরটি আছে তাতে স্নান করে দেহ মন শুদ্ধ করে এসো আমি 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 এক্ষুনি যাচ্ছি প্রভু এক্ষুনি এই তো সরোবর এখানে স্নান করাই হবে আমার পাপস্খালনের প্রথম ধাপ সরোবরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন একই তাহলে কি আমি সরোবরে স্নান করতে পারব না আমার কি আর প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ হবে না তাহলে তুমি অনুমান করতে পারছো রত্নাকর যে জীবনে তুমি ঠিক কত পাপ করেছ আর তাই তোমার দৃষ্টি পড়তেই এমন স্বচ্ছ জলের সরোবর শুকিয়ে গেল এবার এবার আমি কি করব প্রভু এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতেই হবে দেবলোকের পবিত্র বাড়ি ধারায় তোমার শরীর এখন শুদ্ধ ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রভু এবার হলো তোমার মন শুদ্ধিকরণের পালা আমি তোমায় এমন এক মন্ত্র দান করব যা বার বার জপ করলে যে কারোর পাপ মুক্তি ঘটবে কাছে এসো এই রাম নাম তুমি জপ কর রত্নাকর এতেই তোমার মুক্তি প্রভু প্রভু আমি যে আমি যে এটুকু বলতে পারছি না আমি তো আমি তো এই নাম উচ্চারণ করতেই পারছি না প্রভু এত পাপ করেছো রত্নাকর যে ওই পাপি জিহায় ভগবানের নামটুকু তুমি উচ্চারিত করতে পারছ না নারায়ণ নারায়ণ একটি উপায় আছে প্রজাপতি আমরা রাম নামকেই অন্যভাবে বলানোর চেষ্টা করতে পারি বেশ তাই চেষ্টা করে দেখা যাক রত্নাকর প্রভু ওই গাছের ডালটিকে তুমি কি বলবে আগে আগে প্রভু ওটি হল মরা ডাল বেশ আজ থেকে তুমি ওই মরা শব্দটাই জপ করবে ওই গাছতলায় বসে তোমার তপস্যা শেষ হলে আমি নিজে এসে তোমার কাছে দাঁড়াবো যথা আজ্ঞা যথা আজ্ঞা প্রভু নারায়ণ নারায়ণ শোনো রত্নাকর তুমি মরা শব্দ জপ করবে মরা নয় রয়ের ওপর বেশি জোর দিও না যেন ঠিক আছে ঠিক আছে মরা 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 ছেড়ে দিয়ে রাম নাম জপ করতে শুরু করে দিল এবং একটু একটু করে তার সারা 
জীবনের পাপ স্খলন হতে থাকলো